Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta telefonul Sony Xperia L1. Acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la unboxing și să vedem ce le găsim în cutie. Mea ce deschidem cutia, regăsim telefonul care este protejat de o folie de plastic. Îl vom pune deocamdată deoparte și să vedem cu ce alte accesorii mai vine în pachet. Evident, avem un set de manuale care sunt disponibile în mai multe limbi, deci garantat ar trebui să fie și un manual în limba română sau măcar în engleză. Avem un încărcător cu port USB. De asemenea, mai avem și un cablu de date și de încărcare USB, USB Type-C. Și cei de la Sony nu au uitat să ne includă și o pereche de căști. O adiție foarte utilă de care foarte mulți producători în ziua de astăzi uită. Telefonul Sony Xperia L1 pe partea din spate are o cameră foto de 13 megapixeli ajutată de un blitz LED. Tot pe partea din spate mai regăsim și senzorul NFC și logo-ul Xperia. Un lucru care mi s-a părut foarte interesant este plasticul care a fost folosit pe partea din spate, ce este unul destul de dur, cu o textură foarte interesantă, pe care aș putea să o numesc chiar, să spunem, abrazivă. Ascultați puțin. Acest telefon sigur nu ne va aluneca din mână în mod accidental. Pe partea din față regăsim camera fotosecundară cu un senzor de 5 megapixeli, alături de earpiece și de senzorii pentru luminositate și proximitate. Ecranul are o diagonală de 5,5 inch și o rezoluție de 1280 cu 720 de pixeli. Pe partea lateral dreaptă regăsim butonul on-off și rockerul de volum, iar pe partea lateral stânga telefonului regăsim sertarul pentru cele două cartele SIM și pentru cardul microSD. Pe partea de jos a telefonului regăsim următoarele. Difuzorul, portul USB Type-C și microfonul principal pentru preluarea apeluri. Iar pe partea de sus a telefonului regăsim mufa jack de 3,5 mm, și microfonul secundar pentru compensarea zgomotului de fundal. Sony Xperia L1 este un telefon mid-range, ce rulează sistemul de operare Android 7.0 Nougat, ușor modificat de către cei de la Sony pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai plăcută. Butoanele de navigație le găsim pe ecran, un lucru care nu mă supără, dar în același timp aș crede că dacă ar fi în afara ecranului, ar oferi mai mult spațiu de utilizare efectiv al ecranului. În antutul, telefonul a reușit să scoată un onorabil scor de 37.471 de puncte. Asta probabil datorită dotărilor de mid-range de care beneficiază. Acum, haideți să verificăm și camera frontală pentru selfie-uri. Care face fotografii decente, nimic extraordinar, dar... Sunt niște fotografii decente de care chiar nu mă pot plânge. Telefonul Sony Xperia L1 vine echipat cu un chipset Mediatek MT6737T cu un procesor quad-core tactat la 1.45 GHz, un accelerator grafic Mali T720 MP2 și 2 GB memorie RAM. De asemenea, pentru stocare avem la dispoziție 16 GB memorie internă, ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. Iar bateria nici nu dezamăgește, având o capacitate destul de mare de 2620 mAh. Sony Xperia L1 este un telefon mid-range cu un finisaj premium. Carcasa, chiar dacă este din plastic, este un plastic de o foarte bună calitate, iar camerele foto, specific telefonilor Sony, sunt și ele unele destul de bune. Camera foto de 5 megapixel de pe față reușește să facă selfie-uri chiar ok, iar camera foto de pe spate reușește să capteze imagini clare și pline de detalii. Acestea fiind spuse, noi ne vom opri aici cu review-ul telefonului Sony Xperia L1. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. O zi cu mai mult vă doresc! La revedere!